Hello students, welcome back to Bosco Campus Vision. In the last session, we discussed the uses and classification of derivatives. So now we are moving on to the next topic that is forward contracts. So in this session, we will look into the meaning, features, merits and demerits of forward contracts. So as we know, there are mainly four types of derivatives that is forwards, futures, options and swaps. And forwards are the oldest of all derivatives. A forward contract refers to an agreement between two parties to exchange an agreed quantity of an asset for cash at a certain date in future at a predetermined price. So forward contract in the another and the parties of Tamilula Uru agreement on the parties in the par another on the buyer mate the seller one. So in this the quantity lula asset. Ipol Randa Verum would Tiramanikina or a price ilum date ilum future exchange either volam in the Luru agreement on forward contract and par another. So the Nishida quantity lula asset Ipol fixes in a price ilum date ilum future exchange either volam and the agreement on forward contract and par another. And the asset may be currency, commodity or instruments. So if the underlying asset and the currency avam commodity am allegal various financial instruments um aga. So forward contract in day or example no kernangil rent parties A and B. A in the Varanada or a mango farm in the owner, B in the Varanada or a ripe mangoes in the retail seller one. So B their expectation and that no channel future mangoes in the price increases here. Angan increases either in a day than a profit and the Varanada Valare Kora Vari. Adesam A their expectation and that no channel future mango the season I can channel mango the price in in Korea. So, B is a speculative chain. A is a loss. A is a hedge chain. So, we will do a contract. That is, we will do a contract. We will do a exchange. So, here the quantity is 60 kilos and the price is 50 rupees per kilo. And the transaction date will be after one month. So, one month after the mango price increases or decreases, it depends. Increases is B and the merchant will gain because the current market price is less than the price of mango. If the price is 50 rupees, it will be benefit of A and the seller. Because the current market price is less than the price of mango. So, in this case, the benefit of the contract is benefit one month and carrying bo in stage a quantity one kilo anbad ruba vachana irivarum exchange chey another. So after one month, according to the market situation, any one of the two parties will be benefited with this contract. So ida ano re forward contract in the example ano paray na the clear ano na visho sikino. So a user who promises to buy the specified asset at an agreed price at a specified future date is to be in long position. And the user who promises to sell the specified asset at an agreed price at a specified future date is to be in short position. So, if position is not the same, the contract is not the same. The transaction is not the same. The buyer is not the same. So, if you have an example, B is a buyer. So, B is a long position. A is a seller. So, A is a short position. So, is a long position. So, buyer in the position is a long position and seller in the position is a short position. And both the parties decides about the underlying asset, exercise price, value date, etc. without the intervention of the stock exchange. So, if forward contracts are non-standardized contracts, that is, stock exchange is not the same contracts, it is not stock exchange intervene here. In this contract, the underlying asset, the price, the date, the parties are the same contracts. So this is all about the meaning of a forward contract. So next we will look into the features of forward contract and the first one is exercise price. The price at which the transaction is to be settled on the future date is known as exercise price. This is decided by two parties on the date of transaction. So future date le or asset te ettra price in ano exchange cheyan anna thirima nichedu adhani ano namal exercise price anna parayinu. நேர்த்தத்த எக்சாம்பல நோக்கி கழ்ந்தால் 60 கிலோ மேங்கோஸ் 1 கிலோ 50 ரூபா வெச்சான நம்ம டிஸ்கஸ் செய்துிருந்தது சோ 3000 ரூபீஸ் ആണ് ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിലെ എക്സർസൈസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡ്യൂറേഷൻ ആൻഡ് വാല്യൂ ഡേറ്റ ഫോർവേഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ മേഡ് ഫോർ എ ഡ്യൂറേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കൺവീനിയൻസ് ഓഫ് ബോത്ത് ദി പാർട്ടീസ് ദി വാല്യൂ ഡേറ്റ് ഇസ് ദി ലാസ്റ
സോ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റിനെയാണ് ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് ആണ് രണ്ട് പാർട്ടീസും കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോഴാണ് അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് സോ അവിടുത്തെ ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെ വാല്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ വൺ മന്ത് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ട്രേഡിംഗ് ഒ ടി സി ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കറിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് നോൺ ആസ് കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് വിത്തൌട്ട് ദ ഇൻ്റർമീഡിയേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ പുറത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ അതിൽ കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് ആയ ബയറും സെല്ലറും മാത്രമാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് പുറത്ത് നടക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ട്രേഡിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ സെറ്റിൽഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ഓ ഗിവിംഗ് ദ ഡെലിവറി ഓൺ ദ വാല്യൂ ഡേറ്റ് സോ വാല്യൂ ഡേറ്റിൽ കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് അസെറ്റും നേരത്തെ പ്രീഡിറ്റമൈൻ ചെയ്തിരുന്ന പ്രൈസും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ദ കോൺട്രാക്ടിംഗ് പാർട്ടീസ് നീഡ് നോട്ട് പേ എനി ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റ് സോ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ആ വാല്യൂ ഡേറ്റിൽ മാത്രം പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട്സ് ദേ ആർ ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് എൻസ് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് സോ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു ബയറും സെല്ലറും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി പേയ്മെൻറ്റിലോ ഡെലിവറിയിലോ ഡിഫോൾട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്കിന് സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോ എക്സ്പിറേഷൻ ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ഹാവ് റൈറ്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ദേ ഫോർ വൺ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് വിൽ ഹാവ് ബെനിഫിറ്റ് ആൻഡ് അനദർ വിൽ ഹാവ് ദ ലോസ് ഓൺ ദ വാല്യൂ ഡേറ്റ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ നിന്നും ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിലെ അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒന്നെങ്കിൽ ബയർ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലർ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ് ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് കസ്റ്റം ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇസ് യുണീക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് സൈസ് എക്സ്പിറേഷൻ ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് അസെറ്റ് കസ്റ്റം ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റും ഒരേപോലെ അല്ല അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റിലും വാല്യൂ ഡേറ്റിലും അസെറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും എല്ലാത്തിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ യുണീക്ക് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇസ് നോട്ട് ജനറലി അവൈലബിൾ ഇൻ പബ്ലിക് ഡൊമൈൻ ഇത് രണ്ട് കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമാണ് അറിയാവുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് പ്യുവർലി എ പ്രൈവറ്റ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ട്രേഡ് ഓൺ ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സോ ദിയർ ഇസ് നോ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് സോ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫോർവേഡ്സിനെ നമുക്കൊരു സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതൊരു ഓവർ ദ കൗണ്ടർ ട്രേഡിംഗ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർവേഡ് റേറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺട്രാക്ട് വെയർ പാർട്ടീസ് എൻ്റർ ഇൻ ടു എ ഫോർവേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോർവേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പ്രിവേലിംഗ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം ഇസ് പെയ്ഡ് ഓർ റിസീവ്ഡ് സോ ഇത് എഫ് ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ അണ്ടർലൈൻ അസെറ്റ് എന്ന്
എന്നാണോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വാല്യൂ ഡേറ്റിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൂൾ ടു സ്പെക്കുലേറ്റ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സ്പെക്കുലേറ്റ് ഇൻ ദ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് സോ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ് വളരെ റിസ്കി ഉള്ളതല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സിൽ ഏർപ്പെട്ട് സ്പെക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ദ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് ദേ ആർ ബൈലാറ്ററൽ കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് എക്സ്പോസ് ടു കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് ദ പാർട്ടി ആറ്റ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് മേ ഡിഫോൾട്ട് സോ ഈ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് മാത്രമാണ് ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അതോറിറ്റീസോ ഒന്നുമില്ല കോൺട്രാക്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും പേഴ്സണൽ റിസ്കിൽ തന്നെയാണ് സോ ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ നഷ്ടം ഉണ്ടായേക്കാവെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്ന ആൾ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതിപ്പോൾ സെല്ലറിന് നഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അസെറ്റിൻ്റെ ഡെലിവറി നടത്താതിരിക്കാം പയറിന് നഷ്ടമാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താതിരിക്കാം ദസ് ഇൻ എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ദെയർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് സെക്കൻഡ്ലി ഫോർവേഡ്സ് ആർ പ്രൈവറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആൻഡ് കനോട്ട് ബി ട്രേഡഡ് ഓൺ ഓർഗനൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് സോ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊന്നും ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സോ അങ്ങനെ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആയിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് So in this session we discussed the meaning features merits demerits of a forward contract and the concept of forward rate agreements hope all are clear with the topic thank you